हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट वीडियो है हिंडनबर्ग हैज किल्ड अदानी ग्रुप एक्चुअली वो टू नहीं है डिकोडिंग अदानी रिस्पॉन्स टू हिंडनबर्ग बिजनेस के स्टडी तो चलो वीडियो शुरू करते हैं अच्छा इसका फर्स्ट पार्ट जो कर लिया वो आप देख लेना अगर आपने मिस किया है तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद में बेलाइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर चलिए शुरू करते हैं ट्वेंटी करोड़ इन लाइब्रेडीज टू बी पेड फॉर बट ओनली हंड्रेड टेन करोड़ राइट This is what the Hindenburg report points out with the Adani group whereby they stated that five out of the seven Adani companies have current ratios of less than 1 in fact the current ratios of Adani green and total gas stand at 0.5 and 0.2 so yes it is risky mm. but is it wrong absolutely not mm. and common sense is if Hindenburg is smart enough to know this ICICI and SBI are not stupid to oversee this isn't it and the funny thing is Hindenburg is telling this to you in 2023 but the transactions that i showed you right now those are dated back to 2015 90 so it's not new information at all and the banks already know it and we made a video 6 months back mm. so it's not new information and there's nothing to revealing about it risky, yeah. if this is very very clear to you let's look at adani's response to this allegation uh, to counter the uh, allegation uh, regarding uh, their uh, debt uh, the group uh, said uh, that uh, the growth of their ebitda or profit before tax is 2x the growth of debt over the last 5 years So while profits have grown at 22%, the net debt, which is the total debt of the company minus its cash, that has grown at a smaller pace of 11% annually in the last decade. Mm. So even though the value of debt is high, the debt to profit ratio has actually decreased yes. over time. And a classic metric to understand the same would be the ratio called net debt to RR EBITDA or oh, net debt to run rate EBITDA. In simple words, if a company has a net debt of 10 million dollars and a run rate EBITDA of 5 million dollars, the net yeah, debt to run rate yeah, EBITDA ratio would be 2, oh. which is 10 million dollars divided by 5 million dollars and this indicates that the company has two times more debt than its earnings can support so higher the ratio the more risky the company gets and guess what while most people think adani is sinking in debt in the past 3 years it's actually the complete opposite of it in fact the group has come out of debt very very rapidly in the past 3 years mm. so if you look at this table it says that net debt by rr ebitda of less than 1 is low risk 1 to 3 is moderate risk 3 to 5 is high risk and above 5 is very high risk so if you look at this table in 2013 adani had a net debt to rr ebitda of 7.6 which was very very high risk but by 2016 it came down to 4 which was still high risk but now in 2022 you know, they have got it down to 3.2 which is fayde ke liye misinform kar diya public in fact if you look at this table three yeah. out of the six are risky the but are only in they were on a path to recovery phase. one of them is in low risk one of them is at high risk and green is at very high risk but because they have a huge house of companies to balance it out right. if you look at their total net debt to run rate ebitda it is slightly above moderate risk category Secondly the Adani has released this graph showing the pledged promoter shares of Adani group that have reduced drastically from yeah, 15% 50% and 13% to just 17%, 7%, 4% and just 3%. So you see the risk which share pledging has actually been reduced in the past 3 years and not increased. This is the first part of both sides of the story and like I said I am not going to tell you anything it's completely up to you to decide if this is right wrong risky or safe if this is very very clear to you let's come to the last part of the episode and that are the miscellaneous and fraud related allegations by hindenburg report oh. on the adani group now for fraud the benefit of time i am skimming through them in groups so that it can <laughs> save us time and even the adani group has actually given out a common response to multiple allegations that have been put forward so let's go through them The first set of allegations are regarding stock manipulations. Mm-hmm. You see guys, according to SEBI rules, once a company is listed on the stock market, its promoters or the insiders or the owners of the company, they can have a maximum of 70% stake in their own company and it's mandatory for 25% of the shares to be held by the public. But Hindenburg implies that there are several shell companies related to the Adanis mm. which are buying Adani shares to purposefully inflate the stock prices eventually to increase the overall group's controlling stake to even more than mm. 80% in some cases 
Adani Group companies have created shell companies, countries including UAE, uh, Caribbean island and Mauritius that led to corruption, money laundering and tax theft. In the Hindenburg report, they claim that uh, Adani is uh, accused of stock price manipulation using shell companies. Hindenburg accused Adani Group of a brazen stock manipulation and accounting fraud scheme a run over decades, uh, partly through the use of shell companies, it also said. Now, if you look at the second table, you'll see that there are these companies like APMS, Cresta and Opal that are based out of Mauritius and they have an unusually high percentage of portfolio in just Adani companies. Mm. So APMS has 99.4% dedicated towards Adani companies, LTS has 97% of its assets in Adani and Opal is said to have 100% of its assets invested only in Adani companies. And all these funds are controlled by a single company called Monte Rosa Holdings which together holds $4.5 billion worth of stake in Adani listed companies. Mm. And the Hindenburg report also points out that Adani's niece is married into a relation of the Monterosa company, suggesting a connection between both these transactions and the relation. Basically, it's suggesting that they're creating a series of shell companies that are buying Adani stock so that they're able to control more than 75% of the entire stock, which is against SEBI rules. And they call it stock manipulation. Now, Adani's response to this is very, very simple. Mm. They said each of the entities referenced in the queries above are public shareholders in the listed companies in the Adani portfolio. And they are not related parties of the promoters at all. And secondly, a public listed entity anyways does not have any control over who buys, sells, owns their shares or how much volume is traded or the source of the funds. And they say, we cannot comment on the trading pattern or behavior of public shareholders. So this argument basically says that just like a public listed company is not allowed to force somebody to buy their stock, just like that, they cannot prevent anybody from buying their stock. Hmm. So if a shell company buys it, a gangster buys it, or if Ganesh yeah. Prasad buys it, the Adanis have no control over it because they are a public company that person and person may be related to of the shares have to be floated out to the public. And who buys them, that is not in their control. If this is very very clear to you, let's come to the second type of allegation. This allegation is regarding the people in the Adani group. For this, Hindenburg says, Gautam Adani's younger brother, Rajesh Adani, he was accused for a diamond trading scheme in 2004 and 5 and that he was arrested twice over allegations of customs, tax evasion, forging import documentation and illegal coal imports. Similarly, Gautam Adani's brother-in-law, Samir Vora, he was accused by the DRI of being a ringleader of a diamond trading scam. But even then, the question is, how was he promoted to the executive director of the critical Adani Australia division? This is the question put forth by the Hindenburg report. And just like this, there's a detailed list of allegations on the people in Adani group and you can find it from the report in the description. Now for all of this, the group put out a straightforward response saying that each of the above matters are closed and dismissed in our favor. Further, these matters have been disclosed by us in the public domain and all our stakeholders are aware of the same. These points have been cited solely in an attempt to further the narrative of lies. Plus, the Adani team has also given sources and page numbers that you can actually refer to to find these disclosures. So basically, the argument says acquisition is not equal to conviction and without conviction, these claims are baseless. And whatever proceedings have happened when they've already been revealed to the shareholders, there is nothing to be worried about. If this is very, very clear to you, let's come to the third category of allegations, which are the red flags in the management of the company. Here's where they point out that five Adani CFOs resigned the company in just eight years. For this, the group responded by saying, first of all, many of the former CFOs are still a part of the organization in various other capacities, including taking on larger or key roles in the company. Secondly, they said that the organization allows and encourages development of individuals, including them taking on significantly larger roles from time to time. For example, Mr. Singh, the current CFO of Adani Enterprises Limited, he was appointed as CFO in May 2019, <coughs> but has been with the organization since May 2012 itself, where he played the role as the advisor in strategic finance. Thirdly, other CFOs mentioned in the report have left to pursue individual ambitions, including their journey as entrepreneurs. For example, Mr. Amit Desai resigned as CFO of Adani Enterprises Limited to begin his journey as an entrepreneur. Similarly, Mr. B. Ravi resigned as CFO of Adani Ports for similar entrepreneurial ventures. And lastly, the Adani group points out that the Hindenburg report conveniently fails to mention that none of these resignations have ever been made pursuant to any alleged concerns against any of the underlying companies. 
and each of these cited resignations and changes in CFOs have been duly disclosed from time to time as per the regulatory requirements for the public. Basically, the argument says that when most of the CFOs are still with the company, when none of them have raised any red flags themselves when they resigned, when two of them have gone on to become <coughs> entrepreneurs, what exactly is the problem? And more importantly, when all these changes have been disclosed to the shareholders, what is wrong with that? If this is very very clear to you, let's come to the fourth category of allegations, which is regarding their auditing firm. एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि Adani Group के खाते जो है वो ठीक नहीं हैं, उनकी accounting ठीक नहीं है. Shah Dandaria is the current auditor there itself. We are we are comfortable. Even Total was comfortable and is comfortable with the work done by Shah Dandaria. नहीं मैं बहुत ही छोटे auditors appoint कर रखे हैं जिनकी इतनी क्षमता नहीं कोई इतनी बड़ी audit कर पाएं. Okay, we should not impugn people because they're small firm, they are this, they pay rent because they 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 are sitting in an office. where before we had full leasing now our office is adani corporate house hmm. here hindenburg says that the independent audit for adani enterprises and adani total gas is actually a very very tiny firm that reported having only four partners and 11 employees this company's name goes by the name shah dhandaria and of the partners featured on the adani rehte ke unki website bhi band ho gayi hai shut down kar di three of these partners were in their 20s with hardly the Oye, level of na, experience na, na, or seniority that is needed to scrutinize such big and powerful companies for this the adani group responded by saying all these auditors have been duly certified and qualified by the relevant statutory bodies who are responsible to determine these benchmarks mm. secondly all auditors have been appointed in compliance with the applicable law and the company's public documents clearly disclose shah dandaria as their auditor to all regulators and stakeholders mm. so it's quite questionable as to nice what exactly man. is wrong with this in fact ko. the adani group points out that the hindenburg report had done a terrible thing by disregarding the personal privacy and safety of these people because they literally published private and personal information including the pictures of government ids without any consent or oh. the attempt to safeguard the identities of the people in question oh. so it's not an attack on the company anymore but on the individuals and their families and that too with no proven wrong doings mm. this is a story of the allegations by hindenburg saying, yeah. the concepts and numbers behind them okay. adani group is <coughs> the concepts numbers that is and public then the nobody can do anything and now it's complete up to you to decide who's right and who is wrong and my only opinion in this matter is that We should wait for a reputed body like SEBI or the courts of India to actually come to a conclusion as to whether something really went wrong with the Adani Group or not. Until then, all of our opinions are completely baseless. Meanwhile, please find all the study materials attached in the description. That's all from my side for today, guys. If you learned something valuable, please make sure to hit the like button. I want to make YouTube ever happy. And for more such insightful business and political case studies, please subscribe to our channel. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Yeah, I'm just thinking. कि कई बार हमारी जब डिस्कशन होती है मैं तो इनको बोलती रहती हूँ मैं कहती हूँ कोई भी इंसान जो बहुत अमीर हो गया है वो कभी भी पूरी सच्चाई से काम करके इतना अमीर नहीं हो सकता उसको कुछ ना कुछ तो मतलब चलाकियाँ मैं कह चोरी चकारी तो नहीं बोल रही जैसे कोई चलाकियाँ या कोई उस टाइप का काम करके उसको करना पड़ेगा चाहे वो लीगल हो पर उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा तभी वो इतना ऊपर जा सकता है अगर आप पूरा सच्चाई पर चलोगे कि इतना सा भी नहीं करना तो नहीं चल सकता है तो आज एक एग्जाम्पल ये भी आ ही गया कि भाई कुछ ना कुछ तो है कि राइट राइट देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट्स का काफ़ी स्कोप है इरिस्पेक्टिव जो भी हुआ हो मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप बहुत है अदानी ग्रुप में इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि देखिए लोग आपका स्टॉक खरीद रहे हैं मान लो मैं किसी का स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं चाहूँगा उस ऑडिटर बेस्ट से बेस्ट ऑडिटर हो जो ऑडिट करे फर्म को बताए सब कुछ अच्छा चल रहा है सब बढ़िया है वो मेरे को ऑडिटर जो है यूँ बोलेगा तो मैं स्टॉक खरीद लूँगा अगर घपले चल रहे तो मैं स्टॉक को खरीदूँगा मैंने डुबाना है क्या अपने पैसे को राइट तो हर जो साधारण इंसान है साधारण सा कह मैं तुम्हारे शेयर तब खरीदूंगा मुझे पहले पता चलना चाहिए ऑडिटर ने क्या बोला ऑडिटर ने ऑडिट करके बोला कि भाई खाते तुम्हारे सब बढ़िया हैं अब तुम किसी 11 बंदे बिलियंस का तुम्हारे एम्पायर है और 11 बंदे की कंपनी को देते हो चलो चाहे वो सर्टिफाइड हो चाहे उन्हें एग्जाम पास किए मगर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है मैं चाहूँगा टॉप ऑडिटर को दो जिससे मुझे खुशी मिलेगी कि टॉप इतनी बड़ी कंपनी है अडानी की बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं टॉप ऑडिटर कंट्री ने कंट्री के टॉप ऑडिटर ने देखा और कहा सब बढ़िया तो मैं खुशी मिलेगी मैं स्टॉक्स खरीदूंगा तो ये एक पॉइंट है कॉन्फिडेंस के लिए उनको इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे कि ऑडिटिंग को तुम तो अच्छे से करा दो बढ़िया करा दो जहाँ जहाँ कोई डिफिकल्टीज है ऑडिट में उसको ठीक करवा दो तो प्रोसेस में मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट होना चाहिए नहीं पर मैं ये सोचूँ कि चलो अगर उन्होंने नहीं लिया टॉप का 
पर आप किसी को ये बोलो कि वो सिर्फ ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड है एक्सपीरियंस हाँ, इतना नहीं है तो ये तो आपने एक पर्सनल उसके काम पे शक किया है मतलब आप यंग को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे देखिए ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि नॉर्मल है कि कॉम्प्लेक्सिटी में आपको वो बंदे चाहिए जो बहुत ही ऑडिटिंग कर चुके हैं वो नॉर्मली थोड़े ओल्डर होते हैं जिनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है ये रियलिटी है मजाक नहीं कर रहा रियलिटी हाँ, एक नए बंदे में 23 वर्सेस जो 50 साल का बंदा है उसमें बहुत फर्क है एक्सपीरियंस का और अगर वो ठप्पा लगाता है पचास साल वाला तो मुझे पता है कि यस और दोनों सर्टिफाइड होने चाहिए एक सर्टिफाइड है दूसरा भी सर्टिफाइड है ये अभी आया है दो साल हुए हैं दूसरा बंदा बीस साल से बैठा हुआ है तो मैं किसका किस पे पैसा लगाऊंगा मैं पैसा लगाऊंगा कि सीनियर बंदा का ठप्पा लगाता है तो बोलूंगा ठीक है तो उस पॉइंट पर मगर पर इतनी बड़ी बातें नहीं हाँ, है वही तो मैं कह रही हूँ ये सब बातें करके मिस घबरा कर घबराने के लिए ये काम ये चीजें बोल ये तो लग रहा है उन्होंने गेम ही खेली है कि भैया हम जो है अडानी के अगेंस्ट ये सब के लोगों के अंदर वो पैनिक क्रिएट कर शॉर्ट सेलर है शॉर्ट सेलर काम ही वही करना है मगर दूसरा उससे पॉइंट्स निकाले हैं जो इंप्रूव किया जा सकता है दूसरा मतलब जैसे वो बोल रहे हैं कि भैया जो अडानी का स्टेक है सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए पच्चीस परसेंट जो हाँ। है पब्लिक का होना चाहिए तो वो वो तो कह रहे हैं कि अडानी तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने मतलब वो कह रहे हैं कि अडानी जो है वो बोल सकते हैं कि अपने भाई को हाँ भाई तू भी खरीद ले हाँ भी उसको अपने रिश्तेदार को तू भी खरीद ले तू भी खरीद ले तो अल्टीमेटली फैमिली के पास जो है सेवेंटी फाइव से ज्यादा हो गया क्योंकि सभी भाई बंधुओं ने खरीद लिया अपने अपने लिए अलाउड है कि खान yes, ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि वही क्या प्रॉब्लम तो वही तो वो कह रहे हैं कि भाई जैसे कोई भी है दूर रे में दूर का रिलेटिव हो उसकी मर्जी वो जहां स्टॉक मार्केट में जाएगा जो मर्जी खरीदे तो ठीक है जो भी इन्फ्लुएंस किया है कि स्टेबिलिटी के लिए जितने भी अब नॉर्मली तो ऐसे होगा मान लो कोई बहुत ही मिस्टर अदानी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं तो उनका दूर का रिलेटिव बोलेगा अच्छा इतना चक्कर मैं भी खरीद लेता हूँ तो ठीक है उन्होंने खरीद लिए अल्टीमेटली वो कह रहे हैं क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सबने इंडिपेंडेंटली जिसका मन किया खरीदे तो खानदान के वो ज्यादा कंट्रोल आ गया बिग डील मेरे को तो अगर वो लीगल है तो खानदान के पास आया नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है इसमें कोई जब तक जो है ना इंडिया की गवर्नमेंट ही जो है डिसाइड करेगी इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि कुछ इलीगल था हाँ, या exactly. नहीं था। अगर इलीगल है, है बात है रिस्की तो तो हर फाइनेंशियल फाइनेंशियल एनालिस्ट है उनको <coughs> फाइनेंशियल एनालिस्ट को किसी ने रोका नहीं है फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है अपना बता सकते हैं कितना रिस्क है नहीं है उसके अकॉर्डिंग लोग जो है स्टॉक ले सकते हैं मगर इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोसेस ही थोड़े बेटर ऑटिंग कर सकते हैं बेटर कर सकते हैं कि आप भाई आप जो भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज और वो कर भी नहीं इसीलिए उन्होंने दिखाया था कि पहले बहुत कुछ था मगर अब हमारे जो दूसरी हमारी सिस्टर कंपनी जो प्लेज कर रही है वो बहुत कम हो गया है तो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गए हैं अभी तक बट आई थिंक इसीलिए टेम्पररी है और थोड़े समय बाद वापस सब कुछ आ जाना चाहिए मेरा तो यही सोचना है हाँ पर जो ऐसी कंपनीज है जो इस तरह से मतलब वो करके पैनिक क्रिएट करती है इनके ऊपर कोई एक्शन तो होना चाहिए अगर वो इलीगली किसी के ऊपर इस टाइप से यू नो उंगलियां उठा के फेम कर रही हाँ, है कंपनी तो को जो शॉर्ट सेलर होते हैं जिन्होंने रिपोर्ट लगाई है वो सोच समझ के लगा रहे हैं वो कह रहे हैं वही मैं सोच रही हूँ की और वो भी यूएसए की कंपनी है वो तो पहले सब कुछ सोच के होगी कि हम कंगले होके कहीं हमें ना हो जाए सो हिंडन वाले जो है उन्होंने बोला है कि तुम्हें अगर लॉस सूट करना है तुम कर लो हम तो रेडी हैं तो। सारे प्रूफ हमारे पास है जो जो हमने बोला है प्रूफ के तो सारा एरिया ग्रे मैटर में आता है अब ग्रे मैटर में कौन जीतेगा हु नोस तो ग्रे मैटर है कुछ पॉइंट इसके तो... पास भी है कुछ पॉइंट उसके पास भी है तो वो पूरा जो है लॉ के चक्कर में लगा रहेगा लगा रहेगा पैसा बहेगा कुछ निकलना नहीं वी विल सी क्या होता है मेरे ख्याल से तो अडानी को जो है केस तो करना ही चाहिए इनके अगेंस्ट इफ आप ठीक हो तो इनको एक सबक मिले आज इस, इस कंपनी के साथ की है कल को किसी कंपनी के साथ देखिए तो अगर तो मिस्टर अदानी के ग्रुप ने हिंदन बर्ग के ऊपर लॉ सूट नहीं किया इसका मतलब है कि दोनों के पास वैलिड पॉइंट है और वो उनको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है लॉ सूट में एग्जैक्टली exactly. अगर किसी भी पार्टी को लगता है कि मैं पक्का जीत जाऊंगा तभी लॉ सूट होगा अगर दोनों के पास कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें वो जीतेंगे तो कोई फायदा नहीं है तो देखेंगे क्या होता है बट द पॉइंट इज इंडियन गवर्नमेंट भी अब स्टडी करेगी अभी तक तो ऐसा लग रहा है कोई लॉ ऐसा ब्रेक नहीं किया हाँ रिस्की है रिस्की है और आपके ऊपर है आप रिस्क उठाए नहीं उठाए अभी तो यही है और उन्होंने यही बताया लोगों को कि रिस्की बहुत है लोगों ने बेचा शॉर्ट सेलर का काम हो गया अब आगे जो होना हो नहीं पर रिस्की बहुत नहीं है उन्होंने वर्ड लाइक फ्रॉड और ये सब भी कुछ वो गड़बड़ की है तो अगर इस टा
हिंडनबर्ग ये हो सकता है इसने भी अपना पूरा स्टडी उसको पता होगा मैं इतने बड़े कंपनी से पंगा ले रहा हूँ तो मेरे को उसने लीगल चेक किए होंगे लीगैलिटी क्या क्या आप स्टॉक की प्राइस को इन्फ्लेट कर सकते हैं बाय इतने सिस्टर कंपनीज लेके शेल कंपनीज जैसे कह रहे हैं उससे आप कर सकते हैं इन्फ्लेट नहीं तो जो भी है मतलब ये ट्रिकी चीज़ है बट नेट नेट ये है कि लोगों को जिन्होंने शेयर खरीदे हुए थे उनको डर लगा उनको लगा भैया कुछ तो देखिए मैंने पैसा लगा है अगर मुझे कोई बता दे कि घपड़े पे लूंगा बेचो बेचो बाद में देखेंगे क्या होता है मैं अपना पैसा निकाल लू मगर लोगों के आश्वासन के लिए इम्प्रूव कर लेनी चाहिए प्रोसेस जिससे लोगों को खुशी मिलेगी ठीक है पर अब देखते हैं अब आगे होता क्या है क्योंकि ये तो बहुत ही धमाकेदार न्यूज थी मैं सुन के शौक लग गया था ये क्या हो रहा है तो चलो फ्रेंड्स आप भी जरूर शेयर करना अपने थॉट्स उस टॉपिक पर चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊ आपको उसके बारे में जल्दी ऐसी पता चल जाए